স্বাগতম সবাইকে ম্যাথমেনিয়াস চ্যানেলে আজকে আমরা আলোচনা করব জটিল সংখ্যার চতুর্থ মূল কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এর আগে আমরা দেখিয়েছি কিভাবে জটিল সংখ্যার বর্গমূল এবং ঘনমূল নির্ণয় করতে হয় যে ভিডিওগুলো জটিল সংখ্যার প্লেলিস্টে সংযুক্ত রয়েছে লিংক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব তোমরা চাইলে ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো প্রথমেই একটা অঙ্ক দিয়ে শুরু করি আমরা মাইনাস এইটি ওয়ানের চতুর্থ মূল নির্ণয় করব মাইনাস এইটি ওয়ানের চতুর্থ মূল কত হবে সেটা আমরা জানি না ধরা যাক সেই ভ্যালুটা হচ্ছে এক্স এক্স এর ভ্যালু তোমাকে বের করতে হবে বলা বাহুল্য যে চতুর্থ মূল মানে হচ্ছে এইটার চারটা মান বের করতে হবে এই যে ভ্যালুটা এই ভ্যালুটার চারটা ভ্যালু আমরা বের করব তাহলে আমরা কি করব প্রথমেই উভয় পক্ষকে ফোর পাওয়ার করব উভয় পক্ষকে টু দি পাওয়ার ফোর করবো যদি করি তাহলে কিন্তু আমার চলে আসতেছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইজিকলস টু মাইনাস এটি ওয়ান চতুর্থ মূল নির্ণয় করার জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে যে ডান সাইডে তোমার যে ভ্যালুটা থাকবে এটাকে সামথিং হোল স্কোয়ার আকারে তোমাকে লিখতে হবে মাইনাস এইটি ওয়ানকে আমি চাইলে কিন্তু নাইন আই হোল স্কোয়ার লিখতে পারি তারপর আমরা যেটা করব উভয় পক্ষে বর্গমূল করব যদি আমি বর্গমূল করি তাহলে নাইন আই হোল স্কোয়ার এই সম্পূর্ণ জিনিসটা বর্গমূল হবে প্লাস মাইনাস নাইন আই এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি আমরা দুইটাই কোয়েশন পাবো একটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ইকলস টু প্লাস নাইন আই আর একটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ইকলস টু মাইনাস নাইন আই এখন আমি এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার ইকুয়েশনটাকে আলাদা আলাদাভাবে সলভ করব বেসিক্যালি এই যে তুমি দেখতেছো এই দুইটা অঙ্ক এই দুইটা অঙ্ক কিন্তু বর্গমূল নির্ণয়ের আলাদা আলাদা অঙ্ক হয়ে গেছে আমি কিন্তু বর্গমূল নির্ণয়ের যে ভিডিওটা সেই ভিডিওটাতে এই অঙ্কটা ডিটেলসে তোমাকে করে দেখিয়েছি যাই হোক তোমার জন্য আমি আরেকবার এটা করছি আমি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু নাইন আই কে এইভাবে লিখব নাইন বাই টু ইন্টু টু আই ঠিক আছে দেন টু আইটাকে আমরা আবার এইভাবে লিখতে পারি ওয়ান প্লাস টু আই মাইনাস ওয়ান এই মাইনাস ওয়ানকে আমরা লিখব হচ্ছে আই স্কোয়ার এটা লেখার ফলে যেটা হবে তোমার এই ওয়ান প্লাস টু আই প্লাস আই স্কোয়ার এখানে কিন্তু তুমি এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ারের সাথে যদি কল্পনা করো তাহলে এই সম্পূর্ণ জিনিসটা হয়ে যাবে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার দ্যাট মিন্স এটাকে আমি লিখতে পারবো ওয়ান প্লাস আই হোল স্কোয়ার তো এখন দেখো এখন আমরা যেই ফর্মেটে চলে এসেছি এই ফর্মেটের বর্গমূল আমরা খুব ইজিলি বের করতে পারবো আমাদের এক্স স্কোয়ারের ভ্যালু যদি হয় এটা তাহলে আমরা উভয় পক্ষে যদি আবার বর্গমূল করি তাহলে আমার এক্স এর ভ্যালু হবে প্লাস মাইনাস নাইনের বর্গমূল থ্রি টু এর বর্গমূল রুট টু এবং ওয়ান প্লাস আই হোল স্কোয়ার এটার বর্গমূল হচ্ছে ওয়ান প্লাস আই এই সম্পূর্ণ অঙ্কটা আমি কিন্তু বর্গমূল নির্ণয়ের যেই ভিডিও সেই ভিডিওতে ডিটেলস আলোচনা করেছি তো চতুর্থ মূল নির্ণয় করা বেসিক্যালি আর কিছু না বর্গমূল নির্ণয় করার সমানই ওকে তো এখন আমরা এই যে এক নাম্বার ইকুয়েশন সলভ করে কিন্তু এই দুইটা ভ্যালু পেলাম সিমিলারলি আমরা যদি দুই নাম্বার ইকুয়েশনটা সলভ করি দুই নাম্বার ইকুয়েশন সলভ করলে আমরা এরকম আরও দুইটা মান পাবো তো একই জিনিস এই মাইনাস নাইন আইকে আমি নাইন বাই টু ইন্টু মাইনাস টু আই লিখবো দেন মাইনাস টু আইকে ওয়ান মাইনাস টু আই মাইনাস ওয়ান লেখা যায় এটাকে তুমি যদি এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ারের সাথে কম্পেয়ার করো দেন আমাদের এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রটা পড়বে সো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার দ্যাট মিনস এখানে হচ্ছে এ মানে হচ্ছে ওয়ান আর বি মানে হচ্ছে আই ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আই হোল স্কোয়ার বর্গমূল করলে তুমি আরও দুইটা ভ্যালু পেয়ে যাবো সেই ভ্যালু দুটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস থ্রি বাই রুট টু ওয়ান মাইনাস আই তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি চতুর্থ মূলগুলো নির্ণয় করা হয়ে গেল তোমার যে নির্ণয় চতুর্থ মূল সেই নির্ণয় চতুর্থ মূলগুলো হচ্ছে প্লাস মাইনাস থ্রি বাই রুট টু ওয়ান প্লাস আই এবং প্লাস মাইনাস থ্রি বাই রুট টু ওয়ান মাইনাস আই এখানে অ্যাকচুয়ালি দুইটা ভ্যালু আসে এবং এখানে দুইটা ভ্যালু আসে ভ্যালুগুলোকে যদি আমি ভেঙে ভেঙে লিখি তাহলে ভ্যালুগুলো আমার দেখতে এরকম হয় তো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার তো এইভাবে আসলে রিটার্ন পরীক্ষায় তোমরা অঙ্কগুলো করতে পারবা তোমাদের জন্য কিছু প্র্যাকটিস প্রবলেম আসছে প্র্যাকটিস প্রবলেমগুলো হচ্ছে এরকম যে মাইনাস সিক্সটিনের ফোর্থ রুট মাইনাস এইটি ওয়ানের ফোর্থ রুট এবং মাইনাস ফোর্টি নাইনের ফোর্থ রুট তোমাদেরকে বের করতে হবে এই অঙ্কগুলোই ঘুরে ফিরে তোমাদের বোর্ড পরীক্ষা এবং অ্যাডমিশন টেস্ট বিভিন্ন জায়গায় চলে আসে এবং এম সিকিউতেও এগুলোই চলে আসে আমি যদি তোমাদের সুবিধার জন্য এগুলোর অ্যান্সারও তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি এই অঙ্কগুলোর অ্যান্সার হচ্ছে এগুলো তো নিজেরা প্র্যাকটিস করো আমি যেভাবে তোমাদের করে দেখালাম অঙ্কগুলো সেভাবে নিজেরা প্র্যাকটিস করো এবং প্র্যাকটিস করে দেখো তোমাদের এই অ্যান্সারগুলো আসে কি না আচ্ছা এখন তোমার মনে একটা প্রশ্ন থাকতে পারে যে ভাই আপনি মাইনাস সিক্সটিন মাইনাস এইটি ওয়ান মাইনাস ফোরটিন শুধু এইগুলাই বললেন মানে পজিটিভের ফোর্থ রুট আসে না কি মানে যে কোনো একটা পজিটিভ ভ্যালু তো পজিটিভ ভ্যালুর ফোর্থ রুট কি পরীক্ষা আসে না সো আসলে পজিটিভ ভ্যালুর যে ফোর্থ রুট এটা কিন্তু আসলে অনেক ইজি একটা অঙ্ক হয়ে যায় কেমন ইজি আমি তোমাদেরকে
বেশি সহজ হয়ে যায় মানে এত সহজ অঙ্ক আসলে পরীক্ষায় আসে না এই জন্য তুমি ধরে নিতে পারো যে তোমাকে যখনই ফোর্থ রুট বা চতুর্থ মূল নির্ণয় করতে বলবে দেন ফোর্থ রুটের ভিতরে একটা নেগেটিভ ভ্যালু থাকবে আচ্ছা তো এখন আমরা একটা শর্টকাট দেখবো এটা হচ্ছে আসলে শর্টকাট এই শর্টকাট মেথডটা ইউজ করে তুমি এমসি কিউতে চতুর্থ মূল নির্ণয়ের যে অঙ্কগুলো খুব ইজিলি করতে পারবা বিষয়টা খুবই সহজ তোমাকে যেই জিনিসটার চতুর্থ মূল নির্ণয় করতে দিবে ধরা যাক যে তোমাকে এনআই হোল স্কোয়ার মানে সোজা বাংলায় তোমার ফোর্থ রুট এইটার ভিতরে যাই থাকবে সেটাকে তুমি সামথিং হোল স্কোয়ার আকারে লিখবা তো সামথিং হোল স্কোয়ার আকারে যদি লেখো ঠিক আছে এনআই হোল স্কোয়ার এই ফর্মেটে তুমি যদি লেখো তাহলে এটার ফোর্থ রুটটা হবে প্লাস মাইনাস রুট ওভার এন ডিভাইডেড বাই রুট ওভার টু ইন্টু ওয়ান প্লাস মাইনাস আই এখানে অ্যাকচুয়ালি চারটা ভ্যালু আছে এখানে প্লাস নিয়ে এখানকার প্লাসের সাথে এখানে একবার প্লাস নিয়ে একটা ভ্যালু পাবা মাইনাস নিয়ে একটা ভ্যালু পাবা আবার এখানকার মাইনাসের সাথে এখানে প্লাস নিয়ে একটা ভ্যালু পাবে এখানে মাইনাস নিয়ে একটা ভ্যালু পাবা একটা এক্সাম্পল দিই এমসি গুতে কিভাবে করবা সেটার জন্য মনে করো যে তোমাকে মাইনাস এর ফোর্থ রুট বের করতে বলছে দেন আমরা তো জানি যে আমাকে ফোর্থ রুটের ভিতরে যে ভ্যালুটা আছে এটাকে সামথিং হোল স্কোয়ার আকারে লিখতে হবে তাহলে মাইনাস নাইন এটাকে আমি অ্যাকচুয়ালি এইভাবে লিখতে পারি মাইনাস নাইনকে আমি লিখতে পারি থ্রি আই হোল স্কোয়ার তো আমার এনের ভ্যালু হচ্ছে এখানে থ্রি এনের ভ্যালু যদি থ্রি হয় তাহলে এই অঙ্কটার অ্যান্সার হবে প্লাস মাইনাস রুট ওভার থ্রি ডিভাইডেড বাই রুট ওভার টু ইন্টু ওয়ান প্লাস মাইনাস আই সেম মানে খুবই সহজ আসলে অঙ্ক সিমিলারলি তোমাকে যদি মাইনাস সেভেনের ফোর্থ রুট বের করতে বলে দেন সেভেন মাইনাস সেভেন এটাকে তুমি সামথিং হোল স্কোয়ার লিখতে পারবা কিভাবে এইটাকে তুমি এইভাবে লিখতে পারো রুট ওভার সেভেন আই হোল স্কোয়ার লিখতে পারো তো রুট ওভার সেভেন আই হোল স্কোয়ার লিখলে তোমার এন এর ভ্যালুটা হবে রুট সেভেন তো তোমার অ্যান্সারটা হবে প্লাস মাইনাস রুট ওভারের ভিতরে রুট ওভার সেভেন মানে এটাকে তুমি অ্যাকচুয়ালি সেভেন টু দি পার ওয়ান বাই ফোরও লিখতে পারো ডিভাইডেড বাই রুট টু ইন্টু ওয়ান প্লাস মাইনাস আই তো খুবই সহজ আমি আশা করছি যে তোমরা চট করে যে কোনো এমসি কিউ ফোর্থ রুট তোমাকে যদি বের করতে বলে চতুর্থ মূল বের করতে বলে তুমি খুব ইজিলি বের করতে পারবা ওকে সো এখন আমরা আর্গন ডায়াগ্রামে জাস্ট একটু ভ্যালুগুলোকে বসিয়ে দেখি যে আর্গন ডায়াগ্রামের ভ্যালুগুলোকে বসালে আসলে কি হয় আমি মাইনাস এইটি ওয়ানের যে ফোর্থ রুটগুলো এই ফোর্থ রুটগুলো এখানে লিখে নিয়েছি এগুলোকে আমি একটু আর্গন ড্রাগ্রামে বসাবো বসিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমি কি হয় প্রথমে যদি আমি এই ভ্যালুটাকে বসাই দেখো এটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস আই তো ওয়ান প্লাস আই আসলে কি আমার প্রথম চতুর্ভাগে থাকবে প্রথম চতুর্ভাগে যদি থাকে ওয়ান প্লাস আই এটাকে যদি আমি প্রথম চতুর্ভাগে বসাই তাহলে জটিল সংখ্যাটা দেখতে আসলে এরকম হবে তো এইটার মডুলাস কি হবে তুমি তো এটা মডুলাস আসলে বের করতেই পারবা আর ওয়ান প্লাস আই মানে তুমি ধনাত্মক এক্স এক্সিসের দিকে এক ঘর যাবা এবং ধনাত্মক ওয়াই এক্সিসের দিকে এক ঘর যাবা সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ফোর্থ রুট আচ্ছা এবার আমি যদি এই ভ্যালুটাকে বসাই এটা হচ্ছে আমার কি দেখো এক্স এর ভ্যালু নেগেটিভ ওয়াইয়ের ভ্যালু নেগেটিভ মানে তৃতীয় চতুর্ভাগ সো এইটাকে আমি আর্গন ড্রাইগ্রামে বসালে ঠিক এর অপোজিট ডিরেকশনে কাজ করবে এইটা এবং এটা বেসিক্যালি চারটারই মডুলার সেম হবে চারটারই মডুলার সেম হবে এবং প্রথমটার ঠিক অপোজিট দিকে কাজ করবে তিন নাম্বারটা দেখো আমার এক্সার ভ্যালু পজিটিভ ওয়ার ভ্যালু নেগেটিভ দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে আমার ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট ফোর্থ চতুর্ভাগে তোমার এই জটিল সংখ্যাটা দেখতে এরকম হবে এবং আমার লাস্ট যে ফোর্থ রুট সেটা হচ্ছে এক্সার ভ্যালু নেগেটিভ ওয়ার ভ্যালু পজিটিভ সেটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট বা দ্বিতীয় চতুর্ভাগ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে দেখতে এটা এরকম হবে আমি যদি এই যে জটিল সংখ্যাগুলোর যে শীর্ষবিন্দুগুলো এগুলোকে যদি একটু কানেক্ট করে দেই কানেক্ট করে দিলে এটা সুন্দর মতো একটা বর্গ তৈরি করবে তোমাদেরকে আমি বর্গমূল নির্ণয়ের সময় দেখিয়েছিলাম যে বর্গমূলগুলো পরস্পর অপোজিট ডিরেকশনে থাকে ঘনমূল নির্ণয়ের সময় আমি দেখেছিলাম যে ঘনমূলগুলো একটা সমবাহু ত্রিভুজ করে এবার আমি চতুর্থ মূলের ক্ষেত্রে দেখালাম যে চতুর্থ মূলগুলো পরস্পর একটা কি করে একটা বর্গ তৈরি করে সো এখানে দুইটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আছে দুইটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে এই যে জটিল সংখ্যাগুলো এগুলো কিন্তু কি করছে দেখো তোমার যে সম্পূর্ণ যে কোনটা তিনশো ষাট ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রিকে ইকুয়াল চারটা কোণে ভাগ করছে ইকুয়াল চারটা কোণে ভাগ করার ফলে প্রত্যেকটা কোণ আসলে নব্বই ডিগ্রি করে তো জিনিসটাকে আমরা এইভাবে বলতে পারি যে জটিল সংখ্যাগুলোর চতুর্থ মূলের আর্গুমেন্টের পার্থক্য হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি দ্যাট মিন্স তোমার কাছে যদি একটা চতুর্থ মূল থাকে ওর আর্গুমেন্টের সাথে নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি করে যোগ করে তুমি আসলে দুই তিন চার নাম্বার জটিল মূলগুলো বের করতে পারবা তো এই যে এই কনসেপ্টটাই কনসেপ্টটা আমার আসলে যখন আমি এন মূল বের করে তোমাদেরকে দেখাবো এন তম মূল বের করে দেখাবো লাইক প